స్తోత్రం హలలుయ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం కురందీలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం కురందీలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం అయినను ఆ బలాధిక్యము మామూలమైనది కాక దేవునిద ఉండినట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు పదిహేడవ వచనం మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమాభారమును కలుగజేయుచున్నది ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని మన వినికిడలో భద్రపరిచి విరిచి వడ్డించనుగాక ఆమె ప్రేమ గల మా తండ్రిని మహాపరిశుద్ధనామానికి స్తోత్రం చదబడిన వాక్యం నీది వింటున్న ప్రజల్ని వారు అత్యల్పుడిన బలహీనుడిని నిష్ప్రయోజకుడిని సేవకుడిని కృపణ బట్టి ఈ రాత్రిని సముఖమందు నిలిచి ఉండగా మీరే మీ మాట తేటగా అందించమని ప్రతి అభ్యంతరాన్ని గెలిబిలిన ఆటంకాన్ని చీకటిని కలవరాన్ని ఆందోళనను ప్రతి అవిధేత తిరుగుబాటుని ఏ సునామములు గద్దించి ఆజ్ఞాపిస్తుండగా మీరేమి వాక్కును తేటగందించి బలపరచండి వాక్కుతో పాటు శక్తి కూడా ఏ సునామములు విడుదలవనుగాక మాట్లాడి మహిమ పొందమని ఏసే నామంలో వేడుకుని ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియులైన మనం గత కొన్ని వారాలుగా భారం అన్న అంశం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం ఈ అంశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాగ్దానంలో నుంచి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం మనకి దేవుడు చాలా అమూల్యమైన వాగ్దానం అనుగ్రహించాడు నేను మీకు ముందుగా పోచు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాళము చేస్తానన్న యశియ నలభై ఐదు రెండవ అధ్యాయంలోని ఆ వాగ్దానం మనకి చేశారు అయితే సంఖ్యాకాండం పదవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పదవ అధ్యాయంలో ఈ ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాల ప్రకారముగా మనకు విశ్రాంతి స్థలము చూచుటకు మనకు ముందుగా నిబంధన మందసం వెళుతుంది అంటే దేవుడు మనకు ముందుగా నడిచి మెట్టగా ఉన్న స్థలాలు సరాళం చేసి మనకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనకి కరువైపోయింది విశ్రాంతి నెమ్మది సమాధానం ఓ ప్రక్కన భయాలు మరో ప్రక్కన ఆందోళనలు మరో ప్రక్కన ఆర్థిక సమస్యలు మరొక ప్రక్కన నిత్యావసర వస్తువుల కొరత ఎన్నో భయానకమైన పరిస్థితులు ఈ ప్రక్క నుంచి కరోనా వైరస్తో మొత్తం కలుషితమైపోయిన వాతావరణం వీటన్నిటి మధ్యలో విశ్రాంతి నెమ్మది సమాధానం కరువైపోయిన వేళ వాగ్దానము నెరవేర్చబడుతూ ఉండునుగాక ఏసు నామలు వాగ్దానము నెరవేర్చబడునుగాక చెప్పాలందరూ ఆమెన్ ఆ వాగ్దానం నేను మీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా ఉన్న స్థలాలు సరళం చేస్తాను ఇప్పుడు భయంకరంగా ప్రపంచానికి మెట్టగా తయారై ప్రపంచానికి సమస్యగా తయారైనది కరోనా వైరస్ ఇది దేవుడే ముందు నడిచి దీన్ని మస్టు పెట్టునుగాక అందరూ నాలుగు ఆమెనని ఆమెనంటే ఆ వైరస్ మీదకి ఆ సమస్య మీదకి బాణంతో గుచ్చినట్టే గొల్యాతుని రాయితో పడగొట్టినట్టే అందుకని మనం శక్తివంతంగా ఆమెనని ఏకీభవించుటకు ఇష్టపడదాం ప్రభు ఆ విధంగా మనకు సహాయం చేయనుగాక ఇప్పుడు నిబంధనా మందసం అంటే అది దేవునికి గుర్తు ముందు నడిచి మనకి విశ్రాంతి చూస్తున్నాడు ఈ విశ్రాంతిని మనకి ఇవ్వడానికి కొత్త నిబంధనలు వేసే మరొక మాట చెప్పారు మంత్రి స్వార్థ పదకొండు వార్జ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాల్లో ప్రయాసపడి భారం మోసుకునిచున్న సమస్త జనులారు నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకోండి నేను సాత్వికుడిని దీన మనసు గలవాడిని మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా ఎద్ద నేర్చుకునుడి అని ప్రభు చెప్పారు ఆ చెప్పిన మాట వెంటనే ఏమన్నారో తెలుసా అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును అని అంటే మన భారం ఆయన మీద వేయాలి ఆయన భారం మనం తీసుకోవాలి ఆయన దగ్గర కూర్చుని నేర్చుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఇళ్లల్లో ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యం అంట కూర్చోపెట్టేశాడు దేవుని సముఖంలో కూర్చుని నేర్చుకుందుమో గాక ఏదో నేర్పబోతున్నాడు దేవుడు నేర్చుకుందాం 
చాలా అనుభవాలు నేర్చుకుంటాం చాలా ఇంకా పదహారు రోజులు ఉంది ఈ పదహారు రోజుల్లో దేవుడు ఏదో మనకు నేర్పబోతున్నాడు ఖచ్చితంగా సిద్ధపడదామని నేను ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాను మన భారం ఏదైనా సరే ఆయన మీద వేయండి దేని గురించి చింతించద్దు దేని గురించి కలవరపడద్దు అలా మన భారం ఆయన మీద వేసి ఆయన భారం తీసుకోవాలి ఆయన భారాలు మనం ఒక్కోటి 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 నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఆయన భారాలు మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఆయన భారాలు దేవుని బిడ్డలారా ఆయన భారాలు మనకి చాలా తేటగా వెల్లడి చేయబడతా వస్తున్నాయి ఆయన భారాల గురించి మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కూడా ధ్యానం చేస్తూ కొన్ని వారాల పాటుగా మనం ఆ భారాల గురించి ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం అందులో మొదటి భారం ఏమిటంటే రక్షణ భారం రెండవది ఆయన నామమే మనకు భారం అని మూడవది ఆజ్ఞలు నియమాలు మనకు భారం అని ఆయన భారాలు ఇవి నాలుగవది సువార్త భారం ఐదవది సంఘ భారం ఈరోజు ఆరోది మహిమా భారం మహిమా భారం నిత్యమైన మహిమా భారం అని రెండవ కొరింది నాలుగు పద్దెనిమిదిలో మనం చూసాం నిత్యమైన మహిమా భారం అని అందరూ చెప్పండి నిత్యమైన మహిమా భారం అని చెప్పాలి అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి ఇంకా హుషారుగా చెప్పాల ఇంకొంచెం గట్టిగా నిత్యమైన మహిమా భారం ఈ భారం గురించి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడాలని ఇప్పుడు ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక హలో లూయ ఈ నిత్యమైన మహిమా భారం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అని అంటే ఈ భారం ఎలా మనం భరించాలి అని అంటే శ్రమలు చులకనైన శ్రమ ఇప్పుడు మనం చాలా భయంకరంగా శ్రమ పడుతూ ఉంటున్నాం ఈ శ్రమలు ఈ కష్టాలు ఈ శోధనలు ఈ కలవరాలు వీటన్నిటి మధ్యలో మనం సతమతమైపోతూ మనం నలిగిపోతూ ఉంటున్నాం దేవుని బిడ్డలారా ఈ శ్రమల మధ్యలో అసలు ఈ శ్రమల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను శ్రమలకి మహిమకి చాలా అవి అవి ఎలా అంటే శ్రమలు మహిమకు ద్వారం అనమాట ఈ శ్రమలను మనకి దేవుడు అనుమతిస్తే తప్ప శ్రమ అనేది రాదు యోబుకు కానీ దాని అలి షడ్రక్ మిష కబద్దనువులకు కానీ యోసేపు కానీ దేవుడు ఈ శ్రమలు అనుమతించాడు అనుమతించటం వలన వాళ్ళ శ్రమలలో బడి వెళ్ళుతూ వాళ్ళు ఎదగాల్సిన మహిమకు ఎదిగారు వాళ్ళు ఎక్కవలసిన ఎత్తుకు ఎక్కారు కనుక ఈ శ్రమలు లేకుండా మహిమ పొందడం అనేది అసాధ్యం కనుక ఈ శ్రమల మార్గమున మనం వెళుతున్నాం ఆ మహిమా భారాన్ని దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు కనుక ఈ మహిమా భారం పొందుకోవడానికి శ్రమలు లేదా దేవుడు అనుమతించు శిక్షలు దేవుడు అనుమతించు ఈ పరిస్థితులు మనం భరించవలసిన అవసరత ఉంది ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదివితే అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉన్నది ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిది నీవు నన్ను శిక్షించితివి కాడికి అలవాటు కాని కోడే దెబ్బలకు లోబడినట్లుగా నేను శిక్షకు లోబడుచున్నాను నీవు నా దేవుడువైన యహోవావు నీవు నా మనస్సును త్రిప్పిన ఎడల నేను తిరుగుతున్నని ఎఫ్రాయిము అంగలార్చుచుండగా నేను ఇప్పుడే వినిచున్నాను నేను తిరిగిన తర్వాత పశ్చాత్తప్పటి తిని నేను సంగతి తెలుసుకుని తొడ చడుచుకుంటిని నా బాల్యకాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నుండి సిగ్గుపడి తిని ఎఫ్రాయిము నాకు ఇష్టమైన కుమారుడా నాకు బుద్ధి బిడ్డ నేను అతనికి విరోధంగా మాట్లాడిన పిల్ల తన జ్ఞాపకం నన్ను విడవకున్నది అతని గూర్చి నా కడుపులో చాలా వేదనగా ఉన్నది తప్పక నేను అతన్ని కరుణింతును ఇదే యహోవాకు ఇక్కడ ఇస్రాయల్ ప్రజలు చాలా అవిధేయతగా దేవునికి విరోధంగా బ్రతుకుతున్న సమయాల్లో ఆ రుజుల్లో దేవుడు వాళ్ళని బబులోనికి అప్పగించాలి అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు ఎన్నోసార్లు దేవుడు వాళ్ళకి పంపించాడు ప్రవక్తలు పంపించాడు ఎన్నో ప్రయా ప్రయత్నాలు చేశాడు ఉపదేశాలు చేశాడు కానీ ప్రజలు సరైన రీతిలో స్పందించలేదు అవిధేయతలు అక్రమాలు అవినీతి దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు బాగా ఎక్కువైపోయాయి ఇక దాంతో దేవుడికి విసుకొచ్చి అసహ్యత పుట్టి వాళ్ళని బబులోని కొంతకాలం అప్పగించేద్దాం డెబ్బై సంవత్సరాలు అనుకున్నాడు బాగా గమనించండి ఆ సమయాన అప్పగించే ముందు అప్పగించే ముందు ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా హెచ్చరికలు చేశాడు ఇదిగో మిమ్మల్ని శ్రమకు నేను గురి చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే మీ అవిధేయతలు అక్రమాలు ఇక మీ పద్ధతులు నాకు నచ్చల మిమ్మల్ని నేను కొంతకాలం తీసుకెళ్తున్నా శ్రమలోకి అని చెప్పి ముందే చెప్పాడు చెప్తే వేళ్ళేమంటారంటే ఇర్మి ఆ ప్రవక్త మాట వినలా నువ్వు తప్పుడు ప్రవచనం చెప్తున్నావన్నారు 
కొన్ని అబద్ధపు ప్రవచనాలు చెప్తున్న వాళ్ళ ప్రవక్తలు దేవుడు ప్రవక్తలు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రవక్తల మాటలు వాళ్ళు విన్నారు విని వాళ్ళ ప్రవక్తల మాటలు విని ఇర్మియా అనే దేవుని ప్రవక్త మాటలు నిర్లక్ష్యం చేశారు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అస్సలు మనం బబులోను రాజుకు అప్పగించబడం మనం యుద్ధం చేస్తాం ఆ నిబుక దినేజని బబులోన్ రాజ్యాన్ని మనం కోలగొట్టేస్తాం మనం జయిస్తాం అని అంటారు వాళ్ళు అబద్ధ ప్రవక్తలు కానీ ఇర్మియా అంటాడు ఇదిగో మీరు యుద్ధం చేయొద్దు లోబడిపోండి లొంగిపోండి అని చెప్పి ఈ ఇర్మియా చెప్తే అరే నువ్వు మాకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచిస్తున్నావు నువ్వు అపశకనాలు పలుకుతున్నావు శుభం పలకట్లేదు మనం యుద్ధం చేస్తే జయం పొందం జయం పొందం అని చెప్తున్నావు ఏంటి నువ్వు సేవకుడు వెయ్యి ఉండి ఈ ప్రవక్త వెయ్యి ఉండి ఇలా చెప్తున్నావు ఏమిటి అని ప్రజలందరూ కూడా ఇర్మియా మిత్రగా పడుతున్నారు దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి దేవుని చిత్తం ఏమిటి దేవుని ఆలోచన ఏమిటి ఇదిగో మీరు బబులోను సామ్రాజ్యానికి నిబుకద్దనే జరిగి లోబడిపోవాలి లోబడాలి అలా లోబడితే మీకు క్షేమం కలుగుతుంది నెమ్మది కలుగుతుంది మీరు మీరు ఈ శ్రమలోనికి వెళ్ళడం నా ఇష్టం నా చిత్తం మీరు వెళ్ళాలి తప్పదు అని చెప్పి దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి ఇర్మియా ద్వారా చెప్తే వాళ్ళు వెంటల వినకుండా ఏం చేస్తున్నారు అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పినట్టుగా చేసి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడిపోయారు ఆ తర్వాత నిబుగద్దనే జరు రావడం ఎరుషలేము గోడలు పడగొట్టడం మందిరాన్ని కూల్చేయడం ఇలా చాలా భయంకరం కొన్ని లక్షల మందిని చంపేయడం అందులో కొద్ది మందిని బబులోని దేశానికి తీసుకుపోవడం అలా తీసుకుపోయిన వాళ్ళలో ముఖ్యులే షడ్రక్ మిషకబ్దిన్ వద్దాని వెళ్ళు ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత అక్కడ జరిగిన పరిస్థితులు ఏమిటి శ్రమలో దేవుడు వాళ్ళు నుంచిన తర్వాత ఆ బబులోనికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ శిక్షలు ఆ శ్రమలు అది ఇక్కడ అంటున్నాడు ఇరిమియ ముప్పై ఏడు పద్దెనిమిదిలో నీవు నన్ను శిక్షించావు కాడికి అలవాటు కాని కోడే దెబ్బలకు లోబడినట్లుగా నేను శిక్షకు లోబడుచున్నాను సరిగ్గా ఇదే పరిస్థితి మనం ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా అనుభవిస్తున్నాం ఆ రోజు నిబ్బకద్ది నేజరు బబులోను సామ్రాజ్యం వచ్చింది దేవుని ప్రజలని బంధించటానికి అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఈ వైరస్కి మనల్ని అప్పగించాడు అయితే ఈ వైరస్ బెడదతో దేవుడు చక్కని పరిష్కారం కూడా మనకు చూపుతున్నాడు అదే లాక్డౌన్ ఇళ్లల్లో పెట్టేశాడు లోబడండి తిరగబడకండి తిరక్కండి లోబడండి అంటే ఓ చోట కుదురుగా కూర్చోండి లోబడండి తిరగబడకండి ఆ విధంగా ఉంటే నేను మీకు విడుదల ఇస్తానని ప్రభు చెప్తున్నాడు కనుక ఈ కొద్ది కాలపు శ్రమ ఈ కొద్ది కాలపు ఈ ఈ ఈ కాడి ఈ భారం ఈ శ్రమల భారం ఇవి మనం భరిస్తూ ఉండగా దేవుడు చేసే ఒక అద్భుతాన్ని మీ ముందు పెడతాను ఏం చేస్తున్నాడు ఈ శ్రమల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు బబులోని దేశంలోనికి ఇస్రాయల్ని కొంతమందిని తీసుకెళ్ళాడు అందులో నలుగురు షడ్రక మిషక అభిధుని దానియల్లు ఈ నలుగురు అక్కడ ఉండడం వలన నిబ్బకద్దినేజరి గురించి ఆ దానియల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం రెండవ అధ్యాయంలోను మూడవ అధ్యాయంలోను ఆరవ అధ్యాయంలో చాలా అద్భుతాలు మనం చూస్తాం ఎలాంటి అద్భుతాలు చూస్తాం రాజుగారికి కల వస్తే మరిచిపోతే దాని యొక్క భావం దాని కళ కళ దాని భావం దాని ఏలు ప్రార్థంలో కనిపెట్టి ఆ రాత్రి అంతా హోల్ నైట్ ప్రేయర్ చేసి కనిపెట్టి దాన్ని వివరిస్తాడు తెలియజేస్తాడు షడ్రక మిషక అభిద్ధుని గుండె అగ్ని గుండెలు వేసేస్తే వారితో పాటు వేసేయి తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత నిబ్బద్ద నేజర్ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలలో కూడా ఏసే దేవుడు ఈయనకే మొక్కండి అని చెప్పి ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలలు చెప్పండి అలలుయా ఇంత అద్భుతం ఇంత ఉజ్జీవం బబులోని దేశంలో వచ్చింది సరిగ్గా ఈ కరోనా వైరస్ ఈ సమస్యలు ఈ ప్రతికూలతల వలన కూడా మనం అలాగున నిలిచి ఉంటూ ఉండగా గృహ నిర్బంధనలో పడి ఉంటూ ఉండగా ఒక సమయం రాబోతుంది ఒక పెను ఉప్పెను వలె మన దేశంలోనూ ప్రపంచంలోనూ ఉజ్జీవాన్ని దేవుడు లేపబోతున్నాడు గట్టిగా చప్పట్లతో ప్రభుని కనపరచండి గొప్ప ఉజ్జీవం గొప్ప ఉజ్జీవం గొప్ప ఉజ్జీవం గొప్ప ఉజ్జీవం ఏసు నామములు వచ్చినగాక కాకపోతే దానికి ఒక సమయం ఉంది ఆ సమయం వచ్చే వరకు కూడా మనం నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉండాలి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అలాగున షడ్రక మిషిక అభ్యర్థులు దాని అలా ఉన్నారు ఒక సమయం వచ్చింది వారిని దేవుడు వాడుకున్నాడు నిబ్బకద్ది నేజర్ లాంటి లో సర చక్రవర్తులే దేవుడు ఎవరు ఒప్పుకున్నారు దేవుని శక్తిని ఒప్పుకున్నారు దేవుని సామర్థ్యాన్ని ఒప్పుకున్నారు అరే మన వల్ల ఏమి జరగదని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు నిజంగా ఈ భయంకరమైన సమస్య ద్వారా కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా నిజ దేవుడు మన దేశానికి భయలు పరచబడును గాక 
దేవుని శక్తి బయలుపరచబడును గాక దేవుని ప్రభావం బయలుపరచబడును గాక దేవుడు ఉన్నాడని అందరూ ఒప్పుకుందరు గాక ఆమెన్ ఈ శ్రమలు ఈ సమస్యల ద్వారా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని శక్తి విడుదలవుతుంది దేవుని ప్రభావం విడుదలవుతుంది దేవుడు తనను తాను బయలుపరుచుకుంటాడు కొంచెం ఊర్చుకుందాం కొంచెం నిలిచి ఉందాం కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఈ విధంగా ఈ శ్రమలకి దేవుడు అనుమతించాడు ఎవరు దయచేసి కలవర పడకండి కొంచెం కాలం చులకనైన శ్రమ అంటాడు అపోస్తులైన పావులు గారు కనుక దయచేసి ఏకీభవించండి సహకరించండి నిరుత్సాహ పడకండి నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి ధైర్యంగా ఉండండి కొంచెం కాలమే ఉంటుంది తర్వాత దేవుడు గొప్ప మహిమతో మనల్ని బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడు మహిమతో మనం బయటికి రాబోతున్నాం కనుక శ్రమలు అనే కాడిపెట్టి మహిమ భారముతో నింపుతున్నాడు ఆమెను అంటారా గట్టిగా కనుక మనం ఇప్పుడు మోయవలసిన భారం శ్రమలు ఈ శ్రమలు ఈ ఈ భారం ప్రస్తుతం మనం మోయాలి నేను కొన్ని నెలల క్రితం ఈ వర్తమానం సిద్ధపరచుకున్నాను కానీ ఈ అంశం ఇప్పుడు చెప్తాను అనుకోలేదు నేను కానీ ఈ అంశం చెప్పడానికి మూడు రోజుల నుంచి విపరీతమైన ఆటంకం ఇప్పటికీ కూడా లైవ్ డిస్టర్బెన్స్ అయినా ఈరోజు నేను పోరాడి కూర్చున్నాను ఎలాగైనా ఈ వర్తమానం ప్రజల్లోకి ఆడియో ద్వారా నేను వెళ్ళిపోవాలని కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడో దేవుడు నాకు ఈ వర్తమానం సిద్ధపరిచి ఉంచాడంటే కారణం శ్రమ రాబోతుందని ఆయనకి తెలుసు ఆ శ్రమలో ఈ వర్తమానం చెప్పాలని ముందే నాకు చెప్పి సిద్ధపరిచి ఉంచాడు కనుక ఈ శ్రమల్లో ఈ కష్టంలో ఈ లాక్డౌన్లో ఈ గృహ నిర్బంధనలో మనం నిలిచి ఉండగా మహిమతో మనల్ని నింపుచున్నాడు ఈ మహిమ భారం మనకంతకంతకు ఎక్కువనుగాక రోజు రోజుకి ఎక్కువనుగాక ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ లో ఇక మిగిలిన పదహారు రోజులు ప్రతి దినం మన మహిమ నుండి అధిక మహిమను అనుభవించదమగాక ఆమె చేతులు పైకి ఎత్తి గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్పండి ఏసయా ఏసయ్య అంటూ గట్టిగా 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 స్వరం ఎత్తి చదువుదాం ఆమె ఈ శిక్షలు లేదా ఈ శ్రమలు మనకు వస్తున్నాయే వీటికి లోబడితే నాలుగు రకాలైన ఆశీర్వాదాలు మనకున్నాయి వాటిని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను మొదటికి ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం ఏడు నుండి పదమూడు వచనాల వరకు చదువుతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి హెబ్రి పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం ఏడు వచనం నుండి కొన్ని వచ్చిన శిక్షా ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు దేవుడు కుమారులనుగా మిమ్మల్ని చూచుచున్నాడు తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడు ఎవడు కుమారులు అయిన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుచున్నారు మీరు పొందని ఎడల దుర్బీజులే గాని కుమారులు కారు మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై ఉండిరి వారి ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మీ అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వానికి మరి ఎక్కువగా లోబడి బ్రతకవలను కదా వారు కొన్ని దినముల మట్టుకే తమకిష్టం వచ్చినట్టు మనల్ని శిక్షించిరి గాని మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలనని మన మేలు కొరకి ఆయన శిక్షించుచున్నాడు మరియు ప్రస్తుత మందు సమస్త శిక్ష దుఃఖకరముగా కనబడునే గాని సంతోషకరముగా కనబడదు అయినను దాని అంద అభ్యాసం కలిగిన వారికి అది నీతి అను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చను కాబట్టి వడిలిన చేతులను సడిలను మోకాలను బలపరచుడి మరియు కుంటి కాలు బెనకక బాగుపడి నిమిత్తం మీ పాదములకు మార్గములను సరాళము చేసుకొనుడి ఇక్కడ రాయబడిన విషయాలన్నీ గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ శిక్షలో ఈ శ్రమలో మనం పాలు పొందితేనే దేవుని కుమారులం అవుతున్నాం ఆమెను అంటలేదు అందరనండి దేవుని కుమారులం ఇంకోసారి కొంచెం గట్టిగా దేవుని కుమారులం ఒకవేళ శిక్షలో పాలు పొందకపోతే దుర్బీజులమే గాని కుమారులము కాదు దుర్బీజులు అంటే ఇక అది చెప్పకూడదు అన్నమాట అది దేవునికి సంబంధం లేని సంతానం అది ఒక మూర్ఖమైన వ్యర్థమైన సైతానీయ సంతానం దేవుని బిడ్డలందరూ శిక్షలో పాలు పొందుతారు కనుక ఈ శిక్షలు ఈ శ్రమలు 
ఈ కరోనా వైరస్ ఈ బాధ ఈ బెడద ఇదంతా దేవుడు అనుమతించాడు అదేమి మీకు హాని చేయదు ఆ తెగులు ఏమి మిమ్మల్ని నాశనం చేయదు మీ కుటుంబాన్ని అంటదు ఎవరు భయపడద్దు మన ప్రాంతాలకు కూడా అది రాదు దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు దేవుని కాపుదలు ఉంది మరో ప్రక్కన ప్రభుత్వాలు చాలా డిపార్ట్మెంట్లు చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండి మనం విధేయత చూపాలి ఈ శిక్షకు లోబడాలి ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చోవాలి కూర్చు నేర్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాకి ఇది బరువైన కాడేమి కాదు ఇంట్లో కూర్చుని నేర్చుకోడు ఒకప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏ పని పాట లేక తిరుగుతున్న పనికి మనోడు అన్నారు కానీ ఇప్పుడు తిరుగుతుంటే తిడుతున్నారు బళ్ళు వాడలు అవుతున్నాయి వాళ్ళు బళ్ళు అవుతున్నాయి అంటారు చూసారా కనుక ప్రశాంతంగా కూర్చోండి రేపటి నుంచి రేషన్ పంచి పెడతారు కానీ కావలసిన ఎన్ని దేవుడు దారాలంగా అనుగ్రహిస్తాడు మీకు ఏ లోటు రాకుండా ప్రభు సాయం చేస్తాడు ఏలి అను కాకులతో పోషించినట్లు సారిపతలోని తల్లిని పోషించి తొట్టులో పిండి బుడ్డులో నూనె అయిపోకుండా కాపాడిన దేవుడు పోషించిన దేవుడు మనకు నువ్వు పోషకుడు ఆమె అనటానికి ప్రయాణం అప్పట్లేదు వదిలితే గంగిరెద్దుల్లో తిరగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు వదులుతాడా వెళ్ళిపోదాం అనట కాకి చూడండి ఆ వాడలో ఎలాగా బిగబట్టుకుని ఉందో అన్ని అన్ని నెలలో దేవుని బిడ్డలు పావురాలతో సమానం పావురాన్ని వదిలితే కాలు నిలుపు చోటు లేక తిరిగి వచ్చేసిందంట బయట అంత కరోనా వైరస్తో మురుగునీరుగా ఉన్నట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి ఎక్కడ కాలు నిలుపుతాం పావురాలమై ఇళ్లలో ఉందముగాక ఇంటిలో దేవుని సన్నిధిని అనుభవించదముగాక కుమారులు అవుతాం ఈ శిక్షలో పాలు పొందితే కనుక ఇళ్లలో దేవుడు కూర్చోబెట్టేశాడు ఈ శ్రమలో దేవుడు మనల్ని ఉంచాడు దీన్ని అనుమతించాడు గల కారణం ఏమిటంటే మనల్ని అందరినీ కుమారులు అవ్వాలని తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందాలని తన పేరు కుమారులే పరిశుద్ధపరచబడతారు కనుక మొదటి విషయం ఏమిటంటే శిక్షలు ఈ శ్రమలు ఈ పరిస్థితుల వలన కుమారులం అవుతున్నాం ఇక రెండవది ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చదివితే అయితే ఏ జనులు బబులోను రాజు కాడి క్రింద ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ రాజు కాడి క్రింద ఉన్నాం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ మేధావులందరూ సైంటిస్టులందరూ డై డాక్టర్లందరూ బెంబేలు ఎత్తిపోతున్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఆ రాజు ఆ రోజున బబులోను రాజు వస్తే అల్లాడిపోయినట్టుగా ఈ రోజు కరోనా వైరస్ కి అల్లాడిపోతుంది ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు చదువుతున్నాను వినండి ఏ జనులు బబులోను రాజు కాడి క్రిందకి తమ మెడను వంచి అతనికి అంటే ఆ కరో ఇప్పుడు ప్రస్తుత వాక్యంతో పోల్చుకుంటే కరోనా వైరస్ కి దాస్యము చేయుదురు ఏమిటది దాస్యం ఇంట్లో ఉండడమే ఖాళీగా ఉండడమే చూసారా ఆ జనులు తమ దేశములో కాపురముండని చెదను వారు తమ భూమిని సేద్యపరుచుకుంటారు మళ్ళీ యథావిధిగా పొలాలకి పనులకి ఉద్యోగాలకి డ్యూటీలకి వెళ్తారు నేను వారికి నెమ్మది కలగ జీతును ఇదే అసలు ఈ మాట విని సప్పట్లు కొట్టకుండా ఎలా ఉండగలిగారు నాకు అర్థం కాదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఎంత అద్భుతంగా వాక్యంలో రాయబడి ఉందండి దేవుడు జరగబోతున్న వాటి కొరకు ముందుగానే కొన్ని జరిగి చూంచాడు ఒకరు బబులోను రాజు వచ్చి ఆ భయంకరంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న వేళల్లో ఆ సమయాన ఆ కాడికి మీరు లోబడండి లోబడితే మీకు నేను నెమ్మది కలగజేస్తాను కనుక ఆనాడు నెబుకద్ద నేజర్ వచ్చేసినట్లుగా ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడి ప్రజల్ని ఆవరించినట్లుగా కొల్లబెట్టుకుపోయినట్టుగా కరోనా వైరస్ వచ్చింది అయితే మీరు లోబడండి లోబడండి ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ఇంట్లో అప్పుడు నేను మీకు నెమ్మది ఇస్తాను మీరు మళ్ళా మీ పనులకి ఉద్యోగాలకు వెళతారు మీ దేశంలో మిమ్మల్ని కాపురం ఉంచుతానన్నాడు ఒకవేళ వినలేదనుకోండి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో హాస్పిటల్లో పడుతున్నారు కనీసం ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరిని దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు ఒంటరిగా పడి ఉండాలి అలా పడి ఆ తర్వాత ఒకవేళ చచ్చిపోతే డెడ్ బాడీని కూడా ఇంటికి పంపించరు కనుక ఈ వైరస్ సోకితే తిరిగి కోలుకోవడం చాలా కష్టం కనుక దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి ఇళ్లకు పరిమితం అవ్వండి ఈ శిక్షకు లోబడండి దేవుని సన్నిధిలో ఈ శ్రమను అనుభవించండి ఇది పెద్ద బరువైన శ్రమేమి కాదు కాడి బరువైనది ఏమి కాదు అలా నిలిచి ఉంటుండగా 
ఈ శ్రమ ద్వారా దేవుడు మనకు నెమ్మదినివ్వబోతున్నాడు ఈ శ్రమల ద్వారా వచ్చే మొదటి ఆశీర్వాదం కుమారులం అవుతున్నాం దయచేసి వాక్యం ప్రకటించుతున్నప్పుడు ఎవరు మరో పనులు వండకుండా వాక్యం వినండి వాక్యం వినండి శ్రద్ధగా మనసు పెట్టండి వాక్యం మీద ఆ వాక్యం చూస్తూ బైబిల్ లో ఆ వాక్యం లేఖనం చూస్తూ వేరే దయచేసి ఏ పని పెట్టుకోకండి ఆ వాక్యం చూడండి మరలా వాక్యం మీకు దొరకదు ఇప్పటికీ సహవాసం చేయడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది ఈ కాడి ఈ శిక్ష సరిపోదా ఇంకా వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆ అటు చూస్తూ ఇడు చూస్తూ ఆ అటు తిరుగుతూ ఇటు తిరుగుతూ ఆ ఫోన్ చూస్తూ ఈ ఫోన్ చూస్తూ ఇంకా ఇంకా బుద్ధి రావట్లేదు ఇంకా ఇప్పటికైనా మనం బుద్ధి తెచ్చుకుందము గాక వాక్యం శ్రద్ధగా వినండి ఏ శిక్షలు ఏ శ్రమల వలన మొదటి ఆశీర్వాదం కుమారులు అవుతున్నాం దేవుని కుమారులు అవుతున్నాం వారసత్వాన్ని పొందుకుంటున్నాం రెండవది నెమ్మది కలుగుతుంది అందుకే ఇస్కియా అంటారు మిక్కుటమైన ఆయాసం నెమ్మది కలుగుటకు కారణమైందంటాడు కనుక ఇది మిక్కుటమైన ఆయాసమే నెమ్మది కలగబోతుంది హెబ్రి పత్రిక రెండు వర్జయం పదవ వచ్చిన నుంచి వస్తే భూమి మీదకి వేసి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించిన దినాలలో ఆయన సృష్టికర్త అయిన ఏసయ్య ఆ రక్షణకర్త అయిన ఏసయ్య శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయబడ్డాడు రెండవ అధ్యాయం పద వచ్చినం యవ నిమిత్తము సమస్తం ఉన్నవో యవని వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనగా ఏసయ్య అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణ కర్త అనగా ఏసయ్యని శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును భూమి మీద కేసయ్య వచ్చినప్పుడు శ్రమల ద్వారానే సంపూర్ణుడయ్యాడు ఆయన దేవుని కుమారుడని డైరెక్ట్ గా సంపూర్ణుడైపోలేదు శ్రమల ద్వారానే సంపూర్ణుడయ్యాడు కనుక ఈ శ్రమలు ఈ కాడి ఈ శిక్ష మనకి దేవుడు అనుమతించింది దానికి గల కారణం ఏమిటంటే మనల్ని సంపూర్ణులనుగా చేయబోతున్నాడు సంపూర్ణత అంటే ఏమిటి ఎఫ్ఎస్ పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన చదివితే ఎఫ్ఎస్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన పేజ్ నెంబర్ నూట డెబ్బై ఐదు కొత్త నిబంధన ఎఫ్ఎస్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన తీసుకున్నారా భక్తులారా మనమందరము విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కుమారుని కూర్చిన జ్ఞానం విషయంలోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత సంపూర్ణత అంటే అచ్చం ఏసయ్యలా మారిపోవడం అందరనండి ఏసయ్యలా మారిపోవడం నోరులు తెరవబడును గాక ఏసయ్యలా మారిపోవడమే సంపూర్ణత అనండి కనుక ఈ శ్రమలు ఉంటే తప్ప సంపూర్ణులమవ్వము శ్రమలుంటే తప్ప సంపూర్ణులమవ్వ కనుక ఈ శిక్షలు ఈ శ్రమలు ఈ కాడి దేవుడు ఎందుకు మోపాడు ఈ కరోనా వైరస్ ని ఎందుకు పంపాడు ఇళ్లలో ఎందుకు కూర్చోబెట్టేశాడు సంపూర్ణులమవ్వాలని ఆమెన్ కనుక ఇది మూడవ విషయం విస్తరించి మాట్లాడటానికి సమయం లేదు ఆ కనుక నేను ముగిస్తున్నాను ముగింపుల ఒక్క మాట మొదటి పేతురు పత్రిక ఐదు అధ్యాయం పదవ వచ్చిన మొదటి పేతురు పత్రిక ఐదు అధ్యాయం పదవ వచ్చను తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వ కృపానిధి యగు దేవుడు కొంచెము కాలం మీరు శ్రమ పడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను స్ఫూర్ణులనుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును ఈ వాక్యం కూడా సంపూర్ణతను గుర్చి రాయబడిన ఒక అద్భుతమైన మాట కొంచెము కాలం ఓర్చుకుందుము గాక కొంచెము కాలం శ్రమ పడదాం కొంచెం కాలం ఓర్చుకుందాం సంపూర్ణులుగా చేస్తాడు మనం చదువుకున్న మొదటి వాక్యంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ముగిస్తాను రెండవ కొరింది పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన రెండవ కొరింది పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్దెం పది పద్దెనిమిది వచ్చిన చదివితే క్షణమాత్రముండు ఈ చులకని శ్రమ ఇంచుమించు పాతికి ముప్పై సంవత్సరాలు సేవ చేసిన పౌలు గారు ఆయన శ్రమలన్నిటినీ ఏమంటున్నాడు తెలుసా క్షణమాత్రం ఉండు చులకని శ్రమ అంటున్నాడు మాకొరకంతకంతకు ఎక్కువ నిత్యమైన మహిమాభారమును కలిగించుచున్నది ఈ శ్రమల్లో 
మహిమ పెరుగుతుంది అనండి అందరూ అంతకంతకు మహిమ పెరుగుతుంది స్తోత్రం కలుగును గాక హలో లూయా మళ్ళా చదువుతున్నాను ఈ శ్రమ అంతకంతకు నిత్యమైన మహిమాభారమును కలగజేయుచున్నది కనుక కొంచెం కాలం ఉండే ఈ శ్రమ కలవరపడొద్దు భయపడొద్దు మనకు శ్రమ ఎంతో మహిమ అంత పెరగబోతుంది ఎందుకంటే రేపు మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రతి సేవకుడు బలంగా వాడబడబోతున్నాడు ప్రతి విశ్వాసి బలంగా వాడబడబోతున్నాడు సేవ మరింత విస్తరించబోతుంది పరిచర్యలు ఇంకా బలపరచబడబోతున్నాయి ప్రభు రాకడ దగ్గరైపోయింది కనుక ప్రభు రాకడకు సంబంధించిన సిద్ధపాటు కూడా ఎక్కువ అవ్వబోతుంది పరిశుద్ధులందరూ ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండబోతున్నారు పరిశుద్ధత ఇంకా పెరిగిపోబోతుంది నీతి ఒక్కొక్కరిలో పెరిగిపోబోతుంది కనుక వీటన్నిటినీ దేవుడు మనకి సిద్ధపరిచినట్లు మహిమను పెంచుతున్నాడు మహిమను పెంచుతున్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శక్తి పెరుగుతుంది ఇళ్లల్లో ఖాళీగా కూర్చున్నాం అనుకోకండి సోత్రం సోత్రం అని చెప్తే అలాగా ప్రార్థనలో కనిపెట్టుచు ఉండగా ఆయన పాదాల దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉండగా కృప పొందుతూ ఉండగా ఒక్కొక్క అంశం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా తెల్లవారుజామున ప్రార్థిస్తూ ఉండగా రాత్రి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా శక్తి పెరుగుతుంది మహిమ పెరుగుతుంది మనం ఎక్కువ తిరిగితే మహిమ పోతుంది బలం తగ్గిపోద్ది మనం కూర్చుంటే దేవుని సముఖంలో కూర్చుంటే అది ఇంట్లో అయినా మందిరంలోనైనా దేవుని సముఖ మంది కూర్చుంటే శక్తి పెరుగుతుంది మహిమ పెరుగుతుంది కనుక నేను ఈ రాత్రి నాలుగు విషయాలు చెప్తున్నాను ఈ శ్రమలు ఈ కష్టాలు ఈ కాడి దేవుడు మన మీద మోపాడు ఆ రోజు బబులోని కాడి బరి స్వీకరించాను అంటే మాకు వద్దు అని తిరగబడ్డారు తిరగబడిన వాళ్ళందరూ చచ్చారు ఈ కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా ఇదిగో ఉండండి అని చెప్తుంటే తిరగబడుతుంటే ఇరగొట్టేస్తున్నారు కదా పోలీసులు బయటికి వెళ్తుంటే తిరగకండ్రా బాబు తిరగకండ్రా బాబు అని చెప్తుంటే అలాగు నన్ను ఎబ్బుకదనే జరిగి తిరగబడకండి అని చెప్తే ఇన్లా లోబడిన వారు బాగున్నారు అదిగో వెళ్ళి మహిమతో వాడబడ్డారు దానియలు షెడ్రక్ మెషి కబ్బిదునుగోలు ఇర్మియా కూడా వాడబడ్డాడు ఇర్మియా ప్రశాంతగా తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తిరగబడిన అబద్ధ ప్రవక్తలు కూడా హతమార్చబడ్డారు కనుక దేవుని బిడ్లారా ఈ శ్రమకు లోబడదాం ఈ శిక్షని కాడిని మనం మోసం అది కుటుంబంలో కుటుంబ పోషణ బరువైన కష్ట భరిస్తాం కలవరపడద్దు మరో ప్రక్కన బీదల పోషణ గురించిన బాధ ఉంది అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా మనం కూడా సహకరిస్తాం ఎవరైనా మన విశ్వాసాలు ఎవరైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టు తెలిస్తే వారికి కూడా ఏదైనా ప్రోత్సాహం అందిస్తాం ఈ బా భారం మోస్తాం మనం ఇలా మోయట వలన నాలుగు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనము కుమారులుగా ముద్రించబడుతున్నాం రెండవది నెమ్మది కలిగి మనం మరలా మన పనులకు మనం వెళ్ళబోతున్నాం మూడవది ఏసయ్య స్వభావమునకు సరిగ్గా సరిపోయే సంపూర్ణులమవుతున్నాం నాలుగవది మహిమ అంతకంతకు పెరుగుతుంది అది శక్తి పెరుగుతుంది ఈ నాలుగు ఆశీర్వాదాలు మనకు దేవుడు ఈ ప్రస్తుతపు ఈ భయంకరమైన శ్రమలు సక్షల మూలముగా మనకు అనుగ్రహించునుగాక అందరు మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి అందరూ మోకరించాలి అందరూ మోకరించాలి స్తోత్రం 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 అందరు మోకరించండి స్తోత్రమయ్యా 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 అయ్యా ఈ శ్రమను ఓర్చుకునే శక్తిని ఇవ్వని అడగండి ఈ శ్రమను తట్టుకునే శక్తి నాకు ఇవ్వండి ఓపిక నాకు ఇవ్వండి నిరీక్ష నాకు ఇవ్వండి ధైర్యం నాకు ఇవ్వండి ఆందోళన కలవరం నాకు తీసివై ప్రభు అని నోరు తెరవాలి నోరు తెరిచి గట్టిగా స్వరం ఎత్తి ఏసయ్యా గట్టిగా పిలవండి స్వరం ఎత్తి చేతులు పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఏసయ్యా అని పిలవండి గట్టిగా పిలవాలి గట్టిగా పిలవాలి ఒక్కసారి ఇదిగో దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడండి శక్తి పొందుకోండి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఓ దేవుని అగ్ని దేవుని అభిషేకం బలంగా అందరి మీద దిగివచ్చును గాక దేవుని ప్రభావం దిగివచ్చును గాక ఓ రబా కలబడబాషబా ఏ సునామలో ఓర్పు కలుగును గాక సహనము కలుగును గాక దీర్ఘ శాంతం కలుగును గాక కూర్చుండి నిలుచుండగల కృప కలుగును గాక మన ఇంటి గడప దాటకుండునట్లు కృప కలుగును గాక
पंपी प्रभु कृप मन अंदर तोड़ नड़पचुनगा